இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று எல்லோராலும் பேசப்படுகின்ற மனிதநேய சொல் என்று எதை குறிக்கிறது அதை மனிதனிடமிருந்து ஏன் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதை பற்றி காண்போம் ஒருவர் செயல்பட்டால் அதை மனிதநேயம் எனலாம் கோபம் வெறுப்பு பழிவாங்கல் காழ்ப்புணர்வு போன்ற மனிதநேயத்தை அளிக்கும் செயல்களை விட வேண்டும் இதனை விட்டு பிறரை நேசித்தல் பிறருக்காக வருத்தப்படுதல் பிறருடன் நல்லதை பகிர்ந்து கொண்டுதல் போன்ற குழந்தை பருவத்திலிருந்து வளர்த்தல் வேண்டும் நற்பண்புகளோடு குழந்தைகள் வளர்க்கப்பட்டால் நிச்சயமாக இனி வரும் காலத்தில் அவர்களால் ஒரு புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் ஜெய் ஹிந்த் யாருக்காவது பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என் மனசு கண்டிப்பாக டச் அதாவது மனசில் உலர ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ஓகே தேங்க்யூ மை டியர் பேரண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாமே கேரக்டரில் வந்து கலெக்டராக நடிக்கலாம் டாக்டர் நடிக்கலாம் சயின்டிஸ்டாக நடிக்கலாம் பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனநலம் குன்றிய ஒருவரால் நடிக்கிறது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு தில் வேணுங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இவர் கிளாப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மற்றவங்க எல்லாரும் ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கடைசியாக செஞ்ச ஒரு அந்த ஒரு சூழ்நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்களா செல்ஃபி இந்த செல்ஃபி என்ற ஒரு வெக்கங்கட்ட செயல் இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் யூடியூப்ல எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது எல்லா பித்தலாட்டம் தாங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் 
இன்டர்நெட்டில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பிரஸ்தாபங்கள் பெயர் புகழுக்காக தான் செய்திட்டு இருக்காங்க நன்மைக்காக சேர்ந்தில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஸ்டேஜில் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸும் எங்கள் லைஃபினுடைய பார்ட் பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் சோசியல் ஆக்டிவிட் ஒரு சமூக ஆர்வலராக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ன காரணம் தெரியுமா மனிதநேயம் நிறைய ரோட்டில் திரிஞ்சிட்டு இருந்த மென்டல்ஸ் மனநிலம் குண்டியவங்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு திருப்பத்தில் கீப் கை சில்ட்ரன் லிசன் கேர்ஃபுல்லி லிசன் லுக் மை ஃபேஸ் ரோட்டில் திரிஞ்சிட்டு இருந்த பைத்தியங்களாக இருக்கக்கூடியவங்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு நான் வேலூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனைக்கு நான் கொண்டு போயிருக்கேன் நை நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யான்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இங்க வெள்ளிச்சந்தில ஒரு ஐரு தம்பி அவர் பேர் நான் மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டல் கடை வச்சிருக்கிறாரு தம்பிக்கு தெரியுமா சர்வேசன் அவன் பேர் என்ன சர்வேசன் அவனுடைய முன்னாடி வாழ்க்கையா இருக்குன்னு தெரியுமா ஆரம்பத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்தான் இடையில மனநிலையம் கொண்டுனா இருந்தான் தெரியுமா யாருக்குன்னு தெரியுமா அந்த மன்னர் சம்சாரம் அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய மருமகள் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னுடைய பிறந்த நாள் என்னுடைய திருமண நாள் ரெண்டு ஒரே நாள் வரும் மார்ச் இருபத்தி ஏழுன்னா என்னுடைய பர்த்டே அண்டு வெட்டிங் டே அன்னைக்கு சாப்பிடாம இருந்து அந்த பையனை நான் வேலூர் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனேன் இன்னைக்கு அவன் கடை வச்சுட்டு நல்லா இருக்கானப்பா இருக்கானா இருக்கானா இல்லை இந்த ஊரில் ஏன்னா அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு தெரியாது என்னுடைய காரில் வச்சுக்கிட்டு என்னுடைய பசங்களை கூட்டிக்கிட்டு நாங்கள் கொண்டு போனேன் நிறைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன் அந்த மாதிரி ரோட்டில் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தவங்கள காரில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போய் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அவங்களை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ஏதாவது பாதிச்சிருப்பாங்க நான் சொத்து பிடுங்கிட்டு பணத்தை பிடுங்கிட்டு அடிச்சு ஒரு மாதிரி விரக்தி அடைஞ்சு தான் மென்டல் ஆகிடுறாங்க மனநிலை மாறி தான் வராங்க அவங்ககிட்ட கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி அவங்கள கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் விடும்போது அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க வேலூர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து சிஎம்சிலேருந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியம் எம்எஸ்சி எம்ஏடி எம்ஃபில் முடிச்ச ஒருத்தர் மனநிலை நான் தெளிஞ்சு அவர் சொல்கிற நான் கல்கட்டாவில் சார் ஒரு பெரிய ஒரு இதில் காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் சார் என்னுடைய மனைவி எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா சார் அப்ப மனசு உடஞ்சு நான் இந்த நிலைக்கு ஆயிட்டாரு இன்னொருத்தர் தர்மபுரியில அந்த பெண்ணாகர பைபாஸ் ரோட்ல கிரேஸ் இல்லம் இருக்கு தெரியுமா கிருபி இல்லம் அங்க கொண்டு போயிருக்கேன் பெரிய மாஸ்டர் டிகிரி என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க மனைவி இறந்துட்டாங்க சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு நார்த் இந்தியாவுக்கு போயிருக்காரு இன்டர்வியூல பாஸ் பண்ணிட்டாரு வீட்டுக்கு வரும்போது ட்ரெயின்ல எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டாரு சர்டிபிகேட் எல்லாம் ட்ரெயின்ல தொலைச்சிட்டாரு சர்டிபிகேட் கிடைக்காதனால மென்டல் ஆகி ரோடு ரோட திரிஞ்சிட்டு இருந்தாரு இப்ப நல்லா இருக்கிறாரு அவருக்கு டூப்ளிகேட் சர்டிபிகேட் எல்லாம் நாங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் இப்ப சொல்லுங்க இந்த உலகத்துல ரோட்ல தெரியற எல்லா பைத்தியங்கள் எல்லாம் உண்மையான பைத்தியங்களா ஒரு சக அண்ணனோ தம்பியோ அக்காலோ தங்கச்சியோ அப்பாவோ அம்மாவோ பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு நமக்குள்ள கை கால் நல்லா இருக்குது பணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏமாந்துட கூடாது ஒரு நாளைக்கு நம்மளும் இதே நிலையில கொண்டு விடுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனை படிக்க வச்சு வெளிநாட்டு காமிச்சாரு அவருக்கு மாச சம்பளம் அஞ்சு லட்சம் எவ்வளோ அஞ்சு லட்சம் என்ன பண்ணார் தெரியுமா சம்பளத்தை வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனாரு அப்புறம் மனைவி உடம்பு சொல்ல இந்தியாவுக்கு வந்தாரு அப்பா அவங்க மனைவி சொல்லிட்டாங்களா நான் அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு வந்ததுனால இனிமேல் என் கூட வந்து உங்க அப்பாவை நான் வச்சுக்க முடியாது அதனால அப்பாவே ஒரு நல்ல ஹாஸ்டலை பார்த்து விட்டுட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த பையனுக்கு அப்பா நம் நம்ம அப்பாவை எப்படி போய் நம்ம ஹோமில் கொண்டு போய் விடுறதுன்னு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு சரி டடி நான் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கனால உங்களுக்கு இங்கே கேர் இல்லை அதனால உங்களை நான் வந்து ஒரு நல்ல ஹோம் இருக்கு டேடி ரொம்ப அருமையான ஹோம் பொண்டாட்டி பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு ஆனாலும் கஷ்டம் அப்பா கிட்ட சொல்றதுக்கு அந்த ஹோம் சைலண்ட் கீப் கீப் கோயிட் எவ்ரிபடி சைலண்ட் அங்க போயிட்டு அந்த ஹோமுக்கு போறாரு ஒரு பெரிய காம்பவுண்டு நிறைய ஹோம்ல முதியோர்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அந்த ஹோம்னுடைய சுப்பீரியர் கிட்ட போய் பேசுறாரு பேசுறாரு இது எங்க அப்பா வந்திருக்கிறாரு எங்க அப்பாவை நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் எங்க முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ சார் உங்களுக்கு இங்க இடம் ஒன்றுதான் இருக்கு உங்களுக்கு ஏசி வேணுமா நான் ஏசி வேணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ உடனே சொல்கிறாங்க அப்பா அப்பா நீங்கள் ஏசிலேயே இருப்பாங்க பா அப்பா சொல்கிறார் இல்லைப்பா எனக்கு ஏசியெல்லாம் வேண்டாம் செலவெல்லாம் வேண்டாம் நான் நான் ஏசிலேயே இருக்கேன்
கேட்குறாங்க வெஜ்ஜா நான் வெஜ்ஜா முதியோர் இல்லத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க வேண்டாப்பா எனக்கு வெஜிடேரியன் போதுப்பான் இல்லைப்பா எங்கள் மனைவி உங்கள் மருமக சொன்னால் அப்பாவுக்கு ஒரு குறையை வைக்காதீங்க அப்பாவுக்கு நான் வெஜ்ஜை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா பெருமையாக சொல்கிறான் சரி ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சரி அப்பா நான் போய் பெட்டி பிடிக்கலாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா உங்களை வைக்கிறதுக்கு நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்கப்பா உங்களை நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொட்டி படிக்க எடுத்துகிட்டு வராரு வரும்போது அந்த முதியோர் இல்லத்தினுடைய ஃபாதர் பிஷப் அந்த அப்பா பேசிட்டு இருக்காரு அவர் வணக்கம் பண்றாரு அந்த பிஷப் வந்து இவர் இந்த பையனுடைய அப்பாவுக்கு வந்து விஷ் பண்றாரு குருஞ்சி இப்படி விஷ் பண்றாரு இதெல்லாம் கார்ல இருந்து டிக்கி தெரிந்து லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்து வச்ச பையன் என்ன அப்பாவும் பிஷப் பேசுறாங்களே அப்படின்ட்டு பிறகு அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து அந்த பையன் கேட்டேன் அப்பா எல்லாம் பெட்டி பிடிக்கெல்லாம் குழந்தைச்சு அப்படின்றாங்க அப்ப சொல்றாங்களா அப்பா ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் நான் வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போவான்ப்பா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நான் வந்து கவனிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்போ பிஷப் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாங்களாம் தெரியும் பண்ணுங்களா பிஷப் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டதுக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்குன்னு கேட்டாங்க ஐ லிசன் கேர்ஃபுல்லி அப்பா ஒரு பிஷப் சொன்னாராம் ஆமாப்பா உங்கள் அப்பாவை எனக்கு முப்பது வருஷமாக தெரியும் இஸ் இட் ஆமாப்பா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அனாதை குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்து நீங்க வந்தார் அவர் இல்லை வேற ஒருத்தர் குழந்தை இங்கே போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த குழந்தைய எடுத்து நான் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இவருக்கு குழந்தைங்க இல்லைன்றதுனால என்னை தேடி வந்து ஒரு குழந்தைய கேட்டாரு ஒரு குழந்தைய நான் கொடுத்து அமிச்சப்பா அது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இருந்த கதைப்பா அதெல்லாம் விடுவிடு அப்படின்னாரான் இப்போ புரியுதா இந்த அஞ்சு லட்சம் சம்பளம் வாங்குற மகன் யார் தெரியுமா ஒரு அனாத என்ன தெரியுது என்ன தெரிய தெரியுமா கூட அவங்க பையனை கூப்பிட்டு வந்திருந்தான் அவங்க பையனை கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்துக்கிறான் டேடி தாத்தாவை ஹோம்ல விடுறீங்களான்னு கேட்டானா ஆமான்னு சொன்னாங்களா அதுக்கு என்ன தெரியுமா சொன்னாங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்கலாமா டேடி என்னன்னா சுற்றி பார்க்கலாம் பண்ணாங்க எதுக்கு மகனே இதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கணுங்க இல்லை டேடி என் ஃபியூச்சரில் உங்களை கொண்டு வந்து நான் இங்கே விடணும் இல்லை கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு முதியோர் இல்லம் கூட கிடைக்காது ரோடு தான் உங்கள் பிள்ளைங்களை உங்கள் வயிற்றில் உங்கள் நெஞ்சில் வச்சு வளர்க்கலன்னு சொன்னால் இங்கே எத்தனை பேர் வந்து வெக்க விட்டு சொல்கிறேன் குழந்தைங்க முன்னாடி சண்டை போடுதுங்க மிருகத்தனமா மிருகத்தனமா பொண்டாட்டி புருஷ சண்டை பிள்ளைங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அதுங்க எல்லாம் போடுறாலும் இந்த குழந்தைங்க என்ன செய்யறாங்க அதை பார்க்குறாங்க ஒரு தப்பான ஒரு தவறான ஒரு முன்மாதிரி இல்லாத ஒரு நிலைமையை பிள்ளைங்க முன்னாடி செய்யும்போது இதே குழந்தைங்க நாளைக்கு வருங்காலத்தில் நமக்கு வயசு போய் அழகு போய் அந்தஸ்து போய் எல்லாம் போன பிறகு நம்ம என்னத்தை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோமோ அதை நமக்கு ரிப்பீட் வரும் பாருங்க அப்போதான் தெரியும் எச்சரிக்கையா இருங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு அன்பு ஆதரவு நேசம் ஆசை பாசம் எல்லாம் வழங்க உங்க கிட்ட இருக்கிற மாங்காய் தொப்பு தினந்து பண்ணலாம் நீங்க மண்டே போட்டோம் உங்க சித்தப்பன் பெரியப்பா மாமா மச்சான் அடிச்சிட்டு போயிடுவான் ஒரு சின்ன வக்கீல் நோட்டு சாம்பார் ரூபாய் கொடுத்து போட்டானா அந்த சொத்து நீங்க அனுபவிக்கவே முடியாது லோ 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 அலையணும் அது நாற்பது ஐம்பது வருஷம் ஆகும் நீங்க மண்டே போட்டுடுவீங்க எந்த காலத்து கொண்டு உங்க குழந்தைங்களுக்கு மாங்காய் தொப்பு தென்னந்தொப்பு காப்பாங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது உங்க குழந்தைங்க நீங்க செத்தாலும் கடைசி வரைக்கும் உங்க குழந்தைங்களை கண் கலங்காம கொண்டு போற ஒன்றே ஒன்று கல்வி அந்த தரமான ஒழுக்கமான கல்வி தாங்க பணக்காரங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்கூலு ஜாதிக்காரங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்கூலு வாடா மச்சா நம்ம ஜாதி எல்லாம் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் போலி அதெல்லாம் கனவு கல்வி என்பது ஜாதி மதம் இனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது உங்க குழந்தைங்களே வருங்காலத்தில் சிறந்த ஒழுக்கமுள்ள பிள்ளைகளாக உருவாக்கணும் சொன்னா அதற்கு ஏற்ற பள்ளி செயின்ட் பால்ஸ் பள்ளி அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னால் அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் முப்பத்தாறு வருஷம் பப்ளிக்காக சொல்றேன் டாய்லெட் போனால் கால் கழுவாதவெல்லாம் இப்போ ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சுட்டான் ஐ எம் கரெக்ட் சார் சொல்லு நாய்கிட்ட கூட மடியிறப்ப பால் இருக்குதுங்க அதை பூஸ் போட்டு குடிக்க முடியுமா பணக்காரன் கையில இருக்கிற பணமோ நாய் மடிக்கிற பணம் ரெண்டு ஒண்ணு தரமான கல்வியை தேடுங்க ஒழுக்கத்தை கேடுங்க 
அவன் ஐபிஎஸ் ஐஎஸ் எல்லாம் இப்ப கவலைப்படாதீங்க அவன் தானாயிடுவான் ஒழுக்கம் வந்துச்சு நான் அவன் பெரியால் ஆகுவான் பெற்றோர்களே உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை இன்னைக்கே ஒரு பிளான் பண்ணுங்க உங்க குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க இப்ப டைம் ஸ்பெண்ட் ரோடுக்கு போ ரோடுக்கு போ விளையாடி சனினே பீட பிசாசுன்னு சொன்னீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அவன் பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து நிறுத்துவான் வீட்டில் இவன் தான் என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இவன் தான் என் பாய் ஃப்ரெண்டு நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க உங்கள் குழந்தைங்களே உங்கள் கைக்குள்ளர் வச்சு வளருங்க கடவுள் உங்களை ஆசிரியப்பார் தேங்க்யூ மை டியர் காட் பிளஸ் யூ கல்ட்ரு இடம் எனக்கு ஓகே வெரி வெரி குட் 